ஒரு கோழி கூட்டில் ஒரு பருந்தின் முட்டை வைக்கப்பட்டது முட்டை பொறிந்தது அந்த சின்ன பருந்து தான் ஒரு காட்டு கோழி குஞ்சு என்று எண்ணிக்கொண்டு வளர்ந்து வந்தது அது கோழி குஞ்சுகள் செய்ததையெல்லாம் செய்தது விதைகளை தேடி மண்ணை பிராண்டியது கொக்கரைத்தது கோழி குஞ்சுகள் சில அடிகளுக்கு மேல் பறக்கவே இல்லை அதனால் அந்த பருந்தும் அதற்கு மேல் பறக்கவே இல்லை ஒரு நாள் அது வானத்தில் ஒரு பருந்து அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் கம்பீரமாகவும் பறந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தது அது கோழி குஞ்சுகளிடம் அந்த அழகான பறவையின் பெயர் என்ன என்று கேட்டது அது ஒரு பருந்து அது தன்னிகர் இல்லாத பறவை ஆனால் நீயோ ஒரு சாதாரண கோழி குஞ்சு நீ அது போன்று பறக்க முடியாது என்று கோழி குஞ்சுகள் பதில் தந்தன அந்த பருந்து அதனை உண்மை என்று நம்பி வானில் பறப்பது பற்றி அதன் பின் எண்ணி பார்க்கவே இல்லை உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பும் திறனும் இல்லாததால் தனது பாரம்பரியத்தின் தன்மைகளை எல்லாம் இழந்துவிட்டு ஒரு சாதாரண கோழி குஞ்சின் வாழ்க்கையே வாழ்ந்தது கடைசியில் இறந்தும் போனது எத்தனை வீணான வாழ்க்கை இது வெற்றி பெறுவதற்கான அனைத்து சக்திகளுடன் பிறந்தும் வளர்ந்த சூழலினால் பாதிப்புக்குள்ளாகி வலுவிழந்து போனது இதுவே பலருடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கிறது ஒலிவர் வெண்டால் ஹோம் சொல்வது போல வாழ்க்கையின் துரதிஷ்டமான பகுதியே பலரும் தங்களுக்குள் இன்னும் எஞ்சியுள்ள இசையுடனே சபக்குழிக்கு செல்வதுதான் நம்மை நாமே உணர்ந்து கொள்ளும் திறன் இல்லாததால் வாழ்நாளில் நம்மால் அடைய முடியும் வெற்றிகளை நாம் அடைவதே இல்லை நீங்கள் ஒரு பருந்தை போல உயர உயர பறக்க விரும்பினால் ஒரு பருந்தை போல பறக்கும் முறைகளை கற்க வேண்டும் நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களோடு சேர்ந்தால் நீங்களும் ஒரு வெற்றி வீரர் ஆவீர்கள் சிந்தனையாளர்களுடன் சேர்ந்தால் நீங்களும் சிந்தனையாளர் ஆவீர்கள் கொடுப்பவர்களோடு சேர்ந்தால் நீங்களும் கொடுப்பவர்களாக ஆவீர்கள் குற்றம் குறை சொல்பவர்களோடு சேர்ந்தீர்கள் என்றால் நீங்களும் குற்றம் குறை சொல்லிக் கொண்டு உட்கார்ந்து விடுவீர்கள் ஒரு மனிதனின் குணத்தை அவன் யாருடன் சேர்ந்திருக்கிறான் என்பதை வைத்து மட்டுமல்லாமல் அவன் யார் யாருடன் சேர்வதை தவிர்க்கின்றான் என்பதையும் வைத்து முடிவெடுக்க முடியும் என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் Thank you.